முதற்றே உலகு அனைவருக்கும் வணக்கம் இது குட் ஈவினிங் கனடா மீண்டும் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சி மூலம் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைய நாள் ஜூன் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி மற்றும் ஒரு திங்கட்கிழமை இரவு பொழுது டொரண்டோ விலே நேரம் ஒன்பது மணி கடந்து இரண்டு நிமிடம் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர் முதலில் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வருகின்ற ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதி குட் ஈவினிங் கனடா இரண்டாவது ஆண்டு நிறைவை பூர்த்தி செய்கிறது ஆகவே தொடர்ச்சியாக ஆதரவு வழங்குகின்ற அனைவருக்கும் விளம்பரதாரர்கள் அனைவருக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய குட் ஈவினிங் கனடாவில் என்னென்ன செய்திகள் தகவல்கள் இடம்பெறப் போகின்றன பார்க்கலாம் முதலில் டாப் ஆஃப் தி அவர் பகுதியிலே கோவிட்டின் பின்னர் இப்பொழுது இந்த கோவிட் கால பகுதியிலிருந்தும் சரி அதன் பின்னரும் சரி பலர் மனநல பாதிப்புக்குள்ளாகி இருக்கின்றார்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கி இருந்த ஒரு காலம் அதே நேரத்தில் குறிப்பாக முதியவர்களை பொறுத்தவரையில் பல்வேறு விதமான பாதிப்புக்குள்ளாகியிருக்கின்றார்கள் ஆகவே இன்று ஒன்றாரியவை பொறுத்தவரையில் மனநல ஊக்குவிப்பு திட்டங்களில் முதலீட்டை மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது இது தொடர்பாக பார்க்க போகின்றோம் மத்திய அமைச்சர் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் அடிக்ஷனுக்கான அமைச்சர் கேரோலின் பெனட் இது தொடர்பான விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் அவை தொடர்பான செய்திகளையும் அதனை தொடர்ந்து இந்த மாதம் ஜூன் மாதம் ஒரு முக்கியமான மாதனம் மாதம் காரணம் முதியவர்களுக்காக அவர்களை கொண்டாடுகின்ற ஒரு மாதமாக டொரண்டோவிலே இது கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஆகவே அது தொடர்பாகவும் அது தொடர்பாக ஒரு காணொலியை டொரண்டோ மேயர் ஜோன் டோரி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார் அதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதனை தொடர்ந்து கனேடிய வளம் இன்றைய கனேடிய வளம் பகுதியிலே அண்மையில் இடம்பெற்ற கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் லைஃப் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துறையராஜா அணிந்து கொண்டு பல விபரங்கள் பகிர பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டன காப்புறுதி தொடர்பாக அந்த வகையில் இந்த ஆயுள் காப்புறுதியை பொறுத்தவரையில் பலவிதமான திட்டங்கள் இருக்கிறது எங்களுக்கான சரியான திட்டத்தை எப்படி தெரிவு செய்வது என்பது தொடர்பாக அவர் கூறிய விபரங்கள் சிலவற்றை நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்றோம் இவை தவிர வளமையாக அந்த நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற நாணய மாற்று விகிதம் நாளை நிலவுகின்ற காலநிலை கனேடிய செய்திகளோடு நிறைவாக துஷ்யந்தி குணரட்னம் இணைந்து கொள்ளவிருக்கின்றார் இவைதான் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறுகின்ற முக்கிய செய்திகளும் தகவல்களும் அந்த வகையில் முதலில் டாப் ஆஃப் தி அவர் பகுதியில் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இந்த மனநல ஊக்குவிப்பு திட்டம் இதற்கு மத்திய அரசு எட்டு தசம் ஆறு மில்லியன் டாலர்களை வழங்கியிருக்கிறது ஒதுக்கியிருக்கிறது இதில் பார்த்தீர்களானால் இந்த கோவிட்டுக்கு முன்னர் இருந்த பாதிப்புள்ளானவர்களுக்கும் கோவிட்டின் பின்னருக்கான பாதிப்புள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை என்று பார்க்கின்ற பொழுது மிக அதிகரித்திருக்கிறது காரணம் ஒரு இரண்டு வருடம் வீட்டுக்குள்ளேயே முடக்கப்பட்ட ஒரு நிலை சொந்த உறவுகளை நேரில் சந்திக்க முடியாது அனைத்துமே இணைய வழி வெளியில் சுதந்திரமாக செல்ல முடியாத விரும்பிய இடங்களுக்கு செல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே இதில் இளையவர்கள் அல்லது குடும்பத்தோடு இருப்பவர்கள் என்பதிலும் பார்க்க முதியவர்கள் தான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் காரணம் ஒன்றானியவை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் நீண்டகால பராமரிப்பு இல்லங்களில் வசித்து வந்தவர்களின் இறப்புகளாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய மனநல பாதிப்பாக இருந்தாலும் சரி எண்ணிக்கை மிகவும் அதிகம் அந்த வகையில் இன்று மத்திய அரசு அமைச்சர் கேரோலின் பெனட் அவர்கள் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் அடிக்ஷனுக்கான அமைச்சர் இவர் 
கடந்த வாரங்களில் ஏனைய மாகாணங்கள் பிரதேசங்களுக்கு சென்று சில விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டாலும் இன்று ஒன்டாரியோவை பொறுத்தவரையில் எவ்வளவு தொகை இதுக்காக ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த எட்டு தசம் ஆறு மில்லியன் டொலர் ஒதுக்கீடு என்பது ஆறு விதமான திட்டங்களில் முதலீடு செய்யப்படுகிறது ஆகவே ஆறு திட்டங்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு திட்டத்துக்கும் கீழே இன்னும் அவர்களுடைய குறுகிய கால திட்டங்கள் நீண்ட கால திட்டங்கள் என்று குறிப்பிட்டு இந்த நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இது தொடர்பான அறிவித்தலை அவர் ஒரு முதியோர் நீண்டகால பிரமரிப்பு இல்லத்தில் நேரில் வந்து வழங்கியிருந்தார் அதிலே இந்த ஆறு திட்டங்கள் தொடர்பாகவும் இந்த நிதி எவ்வாறு பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது என்பது தொடர்பாகவும் குறிப்பாக இது ஒன்றாரியவை பொறுத்தவரையில் எவ்வாறு என்பதை பற்றியும் அவர் பகிர்ந்து கொண்ட விவரங்களை முதலில் டாப் ஆஃப் தி ஒரு பகுதியில் பார்க்கலாம் So um here it here's the drum roll um I'm pleased to announce um the investment of 8.6 million dollars uh through the government of Canada's Mental Health Promotion Innovation Fund to promote mental health and well-being in our communities across Canada across Ontario so this is the Ontario tranche of what is the national program that we were able to announce uh, um in the period um when um Ontario was in an election and therefore you had to wait um so uh it is uh uh so the mental health promotion innovation fund provides national funding to support the delivery of community based programs in mental health promotion for infants children and youth young adults and their caregivers and today's funding will go to six organizations for innovative projects across ontario including a knowledge development and exchange hub so and that that actually helps with the knowledge translation and the ability of sharing the the ideas that are working um and this these projects really are designed to to support those who need it most including people facing disproportionate disproportionate barriers to mental health supports and services so this includes first nations inuit and metis the 2s lgbtqqia plus uh, newcomers refugees and people with other socioeconomic risk factors uh, hospital for sick kids in toronto is receiving um 1,325,000 to further implement and evaluate and scale their nurturing the seeds um uh strength based health intervention designed to for indigenous children birth birth to six that focuses on the promotion of infant and early um mental health university of western ontario is receiving um 1,290,775 to further implement and evaluate the supporting transition resilience of newcomer groups a small group intervention to promote resilience and and re- reduce the psychological distress amongst newcomer students by promoting individual strengths building skills to make positive choices and providing a sense of self and belonging Canada Brampton இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெடிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங் நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர் திரைப்படங்கள் பாடல்கள் எம்பி த்ரீ என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொபஷனல் கோஆபரேஷன் டிராபிக் டிக்கெட்ஸ் லேண்ட்லார்ட் டெனன் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா ஸ்மால் கிளைண்ட்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் நான்கு ஒன்று ஆறு மூன்று ஆறு இரண்டு எட்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில் முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொபஷனல் கோஆபரேஷன் ஸ்காப்ரோவில் Warden and Shepherd Sandipil Darshini Legal Services குட் ஈவினிங் கனடா பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் டொரண்டோவிலே நேரம் ஒன்பது மணி கடந்து ஒன்பது நிமிடம் இன்று நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர் டொரண்டோவிலே இருபது வாகை செல்சியஸாக வெப்பநிலை உணரப்படுகிறது டாப் ஆஃப் தி அவர் பகுதியிலே மத்திய அமைச்சர் இந்த மனநல ஊக்குவிப்பு திட்டங்களுக்கு 
மத்திய அரசு எவ்வளவு தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன திட்டங்களில் இவை வழங்கப்படுகின்றன போன்ற விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் அந்த செய்தியோடு ஒத்ததாக இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரையில் டொரண்டோவை பொறுத்தவரையில் முதியோர்களை கொண்டாடுகின்ற ஒரு மாதமாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது சீனியர்ஸ் மந்த் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மாதம் முழுவதுமே அவர்களுக்கான அவர்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வது அவர்களோடு நேரம் செலவிடுவது இப்படி பலவிதமான நிகழ்வுகள் இந்த மாதம் முழுவதுமே நீண்ட கால பராமரிப்பு இல்லங்களாக இருந்தாலும் சரி சீனியர்ஸ் ஹோம் இவற்றில் பலவற்றிலும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன ஆகவே இந்த மாதத்தை கொண்டாடுகின்ற வகையில் ஒரு காணொலி வாயிலாக ஒரு அறிக்கையை டொரண்டோ முதல்வர் ஜோன் டோரி அவர்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றார் அந்த காணொலியை அடுத்து நாங்கள் பார்க்கலாம் Hello, Mayor John Tory here. June is Seniors Month in Toronto. It's a month to celebrate seniors across the city, seniors who've played such a huge role in building up Toronto. And it's a month to recognize the tremendous sacrifices made by seniors in our city throughout the pandemic. But like so many other challenges they face during their lives, seniors face the challenge of COVID-19 with grit and with determination. Torontonians, including many seniors, have banded together to do whatever possible to ensure that seniors who needed help were supported in every sense of that word. This work not only benefited our seniors, but our city at large. When we care for one another, we are stronger for it. While we've made great progress battling the pandemic, our fight is far from over. To Torontonians at large, I encourage you to take advantage of this month and show appreciation and respect for our seniors. Call them, check in on them, spend time with the seniors in your lives. Seniors Month is a great time to get the COVID-19 vaccination you need, whether it's first, second, third or fourth dose, or to get somebody near you to have those vaccinations if they haven't already. We want our seniors to have all the protection of the COVID-19 vaccines. So I encourage people to help the seniors who they know to get vaccinated. That's just one way in which we can all help seniors this month. So let's all do our part. And to our seniors, Please accept my most sincere thanks for your long-standing contributions to building up our great city and for your patience and your care and your guidance during this pandemic. Again, thank you and please have a happy seniors month. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஹவு நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும் உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஐபி கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் தங்கம் வெள்ளி டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐ பி கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கருகில் இன்றே அலையுங்கள் நகை வாங்க நல்ல நேரம் ஐ பி கோல்டு அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் என்கேஎஸ் டிரேப்பரி அண்ட் பிளைன்ஸ் உங்கள் இளங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் டிரேப்பரிஸ் பிளைன்ஸ் ஷட்டர்ஸ் ஷேட்ஸ் என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்கேஎஸ் டிரேப்பரி அண்ட் பிளைன் தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம் இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள் என்கேஎஸ் டிரேப்பரி அண்ட் பிளைன் அலையுங்கள் கேதா நான்கு ஒன்று ஆறு மூன்று இரண்டு ஒன்று ஆறு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் அல்லது இணையதளம் ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் என்கேஎஸ் டிரேப்பரி டாட் காம் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தின் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் டொரண்டோ விலை நேரம் ஒன்பது மணி கடந்து பதினான்கு நிமிடம் வெளியிலே வெப்பநிலை இருபது பாகை சர்வசியஸாக உணரப்படுகிறது ஆகவே ஜூன் மாதம் முதியோர்களுக்கான மாதமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது டொரண்டோவை பொறுத்தவரையில் பல்வேறு நிகழ்வுகளும் அவர்களுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன வருகின்ற வார இறுதி நாட்கள் குறிப்பாக தந்திர தினத்தை நாங்கள் கொண்டாட இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் ஜூன் மாதம் சீனியர்ஸ் மந்த் அதாவது முதியோர்களுக்கான மாதமாக கொண்டாடப்படுகிறது அது குறித்த காணொலியை டொரண்டோ நகர முதல்வர் ஜோன் டோரி அவர்கள் வெளியிட்டிருந்தார்கள் அது பார்த்தோம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக டொரண்டோவை பொறுத்தவரையில் இன்று மற்றொரு செய்தி இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நடைபெற்ற சம்பவமாக இருந்தாலும் கூட இன்று முக்கியமாக பலராலும் பார்க்கப்பட்டு வந்த ஒன்று பல விசாரணைகளை தொடர்ந்து இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது டொரண்டோவிலே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வேன் மூலமாக வாகன வாகன தாக்குதலுக்கு காரணமான நபருக்கு இன்று இன்று தண்டனை 
அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் பலரும் அறிந்திருப்பார்கள் யங் அண்ட் ஃபின்ச் சந்திப்புக்கு அருகாமையிலே இந்த தாக்குதல் வேன் தாக்குதலால் பத்து பேர் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் இதில் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணும் அடங்குகிறார் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடந்த இந்த நிகழ்விலே மொத்தமாக எட்டு பெண்களும் இரண்டு ஆண்களுமாக பத்து பேர் தாக்குதலால் கொல்லப்பட்டிருந்தார்கள் இன்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் அலெக் மினாசியான் இவருக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டு நன்னடத்தை பிணைவாய்ப்பு இல்லாத தண்டனை என்று நீதிபதி கூறியிருந்தார் அதே போன்று அவருக்கு பதினைந்து கொலை முயற்சிகளுக்கு இருபது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இதிலே பத்து பேர் வாகனத்தால் மோதப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஏனைய பலரும் காயமடைந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் மொத்தமாக இவர் மேல் பதினைந்து கொலை முயற்சி குற்றம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே பிணை இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் பிணை இல்லாத தண்டனையும் அதே போன்று பதினைந்து கொலை முயற்சிகளில் இருபது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இது இன்று தொடர்ந்தோவில் முக்கியமாக பேசப்படுகின்ற ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கனேடிய வளம் கனேடிய வளம் பகுதியில் அண்மையில் எமது சனிக்கிழமைகளில் நடைபெறுகின்ற கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சியில் லைஃப் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டிங் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துறைராஜா அணிந்து கொண்டு பல விடயங்கள் பேசியிருந்தார் காப்புறுதி தொடர்பாக இதில் பல விடயங்கள் பேசியிருந்தாலும் காப்புறுதி என்று வருகின்ற பொழுது எத்தனையோ திட்டங்கள் இருக்கின்றன பலவிற்கு பலவிதமான குழப்பங்கள் இருக்கும் எந்த திட்டத்தை தெரிவு செய்வது எப்படி தெரிவு செய்வது என்று ஆகவே அந்த வகையில் அவர் ஒரு ஒரு சில விவரங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் அதனுடைய தொகுப்பாக இது வழங்கப்படுகிறது ஆகவே நீங்கள் ஒரு ஆயுள் காப்புறுதியை பெற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது எந்த காப்புறுதியை உங்களுக்கானது என்று தெரிவு செய்வது என்பது தொடர்பாக அவர் வழங்கிய விவரங்களை இன்றைய கனேடிய வளம் பகுதியில் பார்க்கலாம் இன்சூரன்ஸ் வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மட்டுமே எடுக்கும் அதன் பின்பு இல்லாமல் போய்விடும் அல்லது ரினியூ பண்ண வாங்கி வரும் இரண்டாவது ஆயுள் காலம் வரை நீடிக்கும் காப்புறுதி கட்டணமும் ஆயுள் காலம் வரையும் பே பண்ணி கொண்டு இருக்கணும் நீங்கள் எப்போ தொடங்கினீர்களோ அந்த இதிலிருந்து இறக்கும் வரை கடைசி மாதம் வரை அந்த கட்டணத்தை கட்டி கொண்டு இருக்க வேண்டும் இது இரண்டாவது வகையான காப்புறுதி ஆயுள் காலம் வரை நீடிக்கும் ஹோல் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் மூன்றாவது வகையான காப்புறுதி இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு பணத்தை கட்டி முடிக்கும் திட்டங்கள் இது ஹோல் லைஃப் பாலிசிஸை நீங்கள் பத்து வருடம் பதினைந்து வருடம் அல்லது இருபது வருடங்களில் பணத்தை கட்டி முடிக்கலாம் அது உங்களால் எவ்வளவு கூட கட்டிடமோ அவ்வளவு கூட கட்டி ஏழையாகவே கட்டி முடிக்கலாம் அதை இதே யூனிவர்சல் லைஃப் என்று கூறப்படுகின்ற இன்சூரன்ஸும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்த திட்டமாகவும் வைக்கிறார்கள் எனவே இந்த மூன்று திட்டத்திலே உங்களுக்கு எது நல்லது என்று பார்க்கும்போது மிக குறைந்த கட்டணத்தில் அதிக ஊழிய காப்புறுதி பெறக்கூடியது டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் இதை பலர் இதை விரும்புவதில்லை காரணம் அந்த டேர்ம் முடிந்தவுடன் கட்டிய காசம் முடிந்துவிடும் எந்த பணமும் திருப்பி கிடைக்காது இப்போ இந்த அதை ரினியூவ் பண்ணும்போது கட்டுப்பணம் மிக ஒரு நாலு மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்போ அதால் இந்த டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் வாங்குவதற்கு பலருக்கு தயக்கம் இருக்கிறது இரண்டாவது ஆயுள் காலம் வரை நீடிக்கும் திட்டம் அதிலே ஆயுள் காலம் வரை இருக்கும் வரை கட்டி கொண்டு இருக்க வேணும் அதாவது எண்பத்தைந்து வயதில் இருந்தால் எண்பத்தஞ்சாவது வயதுலேயும் கட்டணும் தொண்ணூறு வயதுலேயும் கட்டணும் எனவே இதுவும் சில பேருக்கு பிடிப்பதில்லை என்றால் தொகையாக இப்போ முப்பது வயதில் தொகையாக கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷம் பே பண்ணணும் ஆனால் நீங்கள் அறுபது வருஷத்துக்கு பே பண்ணுற அமௌண்ட்டை கணக்கு பார்த்தீர்களானால் முப்பது வயதில் ஆரம்பித்தவர்களுக்கு ஒரு நூறாயிரம் ரூபா காப்புறுதி என்றால் ஐம்பது ரூபா தான் கட்டு பணம் இருக்கும் அப்போ வருஷத்துக்கு அறநூறுரூவா நீங்கள் அறுபது வருஷம் கட்டினாலும் முப்பத்தாறாயிரம் தான் கட்டிவீர்கள் ஆனால் நூறாயிரம் கிடைக்கும் அப்போ நட்டம் பெறாத ஒரு நாளும் மூன்றாவது திட்டம் இந்த இருபது வருடத்தில் கட்டி முடிக்கக்கூடிய திட்டம் இது குழந்தைகளுக்கு நல்லது வயது குறைந்தவர்களுக்கு நல்லது முதல் இருபது வருடங்கள் மட்டுமே பணம் செலுத்த வேண்டும் இதுக்கான கட்டுப்பணம் எவ்வளவு கட்ட போகிறார்கள் என்பது இப்போவே தீர்மானித்து விடலாம் ஏனென்றால் ஒரு எழுபத்தைந்து ரூபா என்றால் இருபது வருடம் தான் கட்டிவீர்கள் அப்போ பதினஞ்சாயிரம் முப்பதனாயிரம் ரூபா தான் நிச்சயமாக கட்டுவீர்கள் அதுக்கு மேலே கட்ட தேவையில்லை நூறாயிரம் என்றால் நூறாயிரம் கிடைக்கும் அப்போ இது ஒரு மில்லியன் ரெண்டு மில்லியன் என்று எடுக்கும்போது அந்த கட்டுப்பணம் இருநூறு முந்நூறு டாலராக அதிகரிக்கும் மாதாந்தம் ஆனால் இதிலே கிட்டத்தட்ட ஐந்து மடங்கு அல்லது பத்து மடங்கு லாபம் கிடைக்கும் குறைந்த வயதில் எடுக்கும் திட்டங்கள் எனவே இது குழந்தைகளுக்கு மிகவும் சிறந்தது அப்போ நாங்கள் எந்த திட்டம் எங்களுக்கு நல்லது என்பது முதலாவது கேள்வி எவ்வளவு தொகைக்கு எங்களுக்கு காப்புறுதி தேவை அதே போல எங்களால் எவ்வளவு பணம் கட்ட முடியும் என்பதை தீர்மானிக்கணும் இதை ரெண்டையும் அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் திட்டங்களை தெரிவு செய்ய வேண்டும் உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆயுள் காப்புறுதி மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி இவற்றோடு குழந்தை
மேலதிக விவரங்களுக்கு வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில் ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில் புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட் டைனிங் ரூம் செட் லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர் இவை தவிர மலேசியா இத்தாலி சைனா இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன் உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலை விற்பனை நான்கு ஒன்று ஆறு 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 ஒன்பது ஒன்று இரண்டு ஒன்று நான்கு ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் மாயாஸ் பர்னிச்சர் டாட் சி ஏ குட் ஈவினிங் கனடா பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர் கனேடிவலம் பகுதியில் லைஃப் ஹண்ட்ரட் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் சுரேயராஜா வழங்கிய விவரங்களை நாங்கள் பார்த்தோம் சற்று முன்னர் இன்னும் ஒரு செய்தி கனடாவை பொறுத்தவரையில் வெளிவந்திருக்கிறது அது என்னவென்று பார்த்தோமாக இருந்தால் கூடிய விரைவில் மத்திய அரசிடம் இருந்து இந்த டிராவலிங் அதாவது நீங்கள் விமான பயணம் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி ஏனைய பயணங்கள் மூலம் ஒன்டாரியோவை தாண்டி வேறு வேறு மாகாணங்களுக்கு வேறு பிரதேசங்களுக்கு கனடாவுக்குள் நீங்கள் பயணிப்பதாக இருந்தால் கடந்த அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முப்பதாம் திகதியிலிருந்து முழுமையாக தடுப்பூசி போட்டவர்கள் மட்டும்தான் பயணங்களை மேற்கொள்ளலாம் என்று ஒரு கட்டாய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இப்பொழுது இது விரைவில் நீக்கப்படலாம் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது எப்பொழுது என்று தெரியவில்லை இருந்தாலும் விரைவில் அரசாங்கத்திடம் இருந்து அறிவிப்பு வெளிவரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது குறிப்பாக நாட்டை விட்டு வெளியில் செல்வது அல்ல நீங்கள் நாட்டுக்குள் பிரயாணம் செல்வ செய்பவர்களுக்கு மட்டும் கடந்த அக்டோபர் மாதம் இந்த கோவிட்டின் நீண்ட எண்ணிக்கை அதிகரிப்பின் காரணமாக இது கொண்டு வரப்பட்டது ஆகவே இப்பொழுது மீண்டும் சுற்றுலா மற்றும் ஏனைய வேலை வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதற்காக இந்த விடயம் கொண்டு வரப்படலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே நேரத்தில் எதிர்கட்சிகளின் ஒரு கோரிக்கையாகவும் இது அமைகின்றது ஆகவே அவர்களும் தடுப்பூசி போடாத பயணிகள் மீண்டும் பயணிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகின்றார்கள் அந்த வகையில் இது விரைவில் இது குறித்த அறிவித்தல் மத்திய அரசிடம் இருந்து வரலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போவது கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் கடந்த வாரத்தில் இருந்து இந்த வாரம் சற்று குறைவடைந்திருக்கிறது இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இலங்கை ரூபாவாக இருக்கிறது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் கடந்த வாரம் போலவே அறுபத்தி மூன்று இந்திய ரூபாவாக இருக்கிறது ஏனைய இடங்களில் நிலவரம் அவ்வாறு இருக்கிறது பார்க்கலாம் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணயம் மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமை இலங்கை இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இலங்கை ரூபாய் இந்தியா அறுபத்தி மூன்று இந்திய ரூபாய் அமெரிக்கா பூஜ்ஜியம் தசம் ஏழு எட்டு அமெரிக்க டாலர் ஐரோப்பா பூஜ்ஜியம் தசம் ஏழு நான்கு யூரோ சுவிட்சர்லாந்து பூஜ்ஜியம் தசம் ஏழு ஏழு சுவிஸ் பிராங்க் பிரித்தானியா பூஜ்ஜியம் தசம் ஆறு நான்கு பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ் ஆஸ்திரேலியா ஒன்று தசம் ஒன்று இரண்டு ஆஸ்திரேலிய டாலர் சிங்கப்பூர் ஒன்று தசம் பூஜ்ஜியம் எட்டு சிங்கப்பூர் டாலர் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணயம் மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி திங்கட்கிழமை கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெடிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங் நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர் திரைப்படங்கள் பாடல்கள் எம்பி த்ரீ என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கிறோம் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இருநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு இலங்கை ரூபாவாகவும் இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் அறுபத்தி மூன்று இந்திய ரூபாவாகவும் இருக்கிறது கடந்த வாரத்தோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இரண்டு ரூபாய் குறைந்து இருக்கிறது அடுத்த கலையரங்கத்துக்கு செல்வதற்கு முன்பு இரண்டு செய்திகளை பார்த்து விடலாம் இதுவும் கோவிட் தொடர்பான செய்திகள் இந்த கோவிட் வந்ததின் பின்னர் இந்த கோவிட் பாதிப்பு யார் யாருக்கெல்லாம் வந்திருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்வதற்கு இலகுவாக இந்த கோவிட் ஆப் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது கனடாவிலே செயலி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபது ஆரம்பத்திலே என்று நினைக்கிறேன் இது பயன்பாட்டுக்கு வந்து பயன் பதிவிறக்கம் செய்ய தொடங்கினார்கள் எல்லோருமே அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து வைத்திருப்பதற்கு மொத்தமாக இந்த 
ஆப்பை டவுன்லோட் செய்தவர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ஆறு தசம் எட்டு ஒன்பது மில்லியன் பேர் இந்த கோவிட் ஆப்பை டவுன்லோட் செய்திருக்கிறார்கள் கனடாவிலே அதனால் ஆனால் இதை எவ்வளவு பேர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கத்தோமாக இருந்தால் மிக மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறது ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி நான்கு பேர் மட்டுமே இதனை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் இந்த ஆப்பை உருவாக்கம் செய்வதற்கு ஒரு பெரிய தொகை செலவிடப்பட்டிருக்கிறது மொத்தமாக இருபது மில்லியன் டாலர்கள் இதற்கு செலவிடப்பட்டிருப்பதாக கூறப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே ஒரு பெரிய தொகை ஆனால் இதனுடைய பதிவிறக்கம் செய்திருந்தாலும் இதனை பயன்படுத்தியவர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மிக மிக குறைவானவர்களாகவே இருக்கிறது அதாவது பிப்ரவரி மாதம் முதலாம் தேதி வரை அறுநூற்று மில்லியன் பேர் இதை பதிவிறக்கம் செய்திருந்தாலும் கூட ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி பேர் மட்டுமே இதை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் கோவிட்டை பொறு பார்த்தவமாக இருந்தால் அடுத்ததாக கனேடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவிடுக்கு இரண்டாவது முறையாக கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி வருவதாக அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் ஏற்கனவே அவருக்கு முன்னர் கோவிட் வந்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த ஜனவரி மாதம் கோவிட் தொற்று அவருக்கு வந்திருந்தது அதை தொடர்ந்து இப்பொழுது இரண்டாவது முறையாக வந்திருக்கிறது கடந்த வாரம் நாங்கள் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த சமிட் ஆஃப் அமெரிக்காஸ் என்ற உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக லோஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சென்றிருந்தார் அவரும் சில அமைச்சர்களும் சென்றிருந்தார்கள் பல அரசியல் தலைவர்களை சந்திருந்த சந்தித்திருந்தார் அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் உட்பட பல தலைவர்களை சந்தித்திருந்தார் இப்பொழுது அவருக்கு கோவிட் தொற்று வந்திருப்பதாகவும் இருந்தாலும் அவர் த சொன்ன ட்விட்டர் மூலமான அறிக்கையில் தடுப்பூசி போட்டதன் காரணமாக தான் மிகவும் நன்றாகவே இருப்பதாக சொல்லியிருக்கின்றார் அதற்கு காரணம் தடுப்பூசி போ போட்டதன் தான் காரணம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே தடுப்பூசி போடாதவர்கள் இன்னும் நீங்கள் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளுங்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து நாங்கள் பார்ப்பது கலையரங்கம் இன்றைய கலையரங்கம் நிகழ்ச்சியில் லேர்ன் ஃப்ரம் ராஜ் என்று யூடியூப்பிலே தன்னுடைய படைப்புகளை இசை கலை படைப்புகளை வெளியிட்டு வருகின்ற ரஜினிசன் அவர்களுடைய ஒரு கீபோர்ட் இசை பாடல் ஏற்கனவே எமது நிகழ்ச்சியில் அவருடைய படைப்புகள் பல வந்திருக்கின்றன ஆகவே தொடர்ந்து அவருடைய கலைப்படைப்புகளை நீங்கள் பார்க்க விரும்பினால் யூடியூப்லேயே நீங்கள் லேர்ன் ஃப்ரம் ராஜ் என்று சர்ச் செய்தீர்களானால் பல நிகழ்ச்சிகள் அல்லது கீபோர்ட் இசையில் அவர் வாசித்த பாடல்கள் இருக்கின்றன நீங்களும் பார்க்கலாம் இப்பொழுது கலையரங்கம் பார்ப்போம்
நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்துவிடாது கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லோ ப்ரொபஷனல் கார்பரேஷன் ஃபேமிலி லா பிசினஸ் லா ரியல் எஸ்டேட் லா வில்ஸ் எஸ்டேட்ஸ் சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ் நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை ஷாயா லோ ப்ரொபஷனல் கார்பரேஷன் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் நைன் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் ஷாயா எல்பிசி டாட் காம் குட் ஈவினிங் கனடா பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் டொரண்டோ விலை நேரம் ஒன்பது மணி முப்பத்தி நான்கு நிமிடம் வெளியிலே வெப்பநிலை இருபது பாக சசியஸாக உணரப்படுகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர் கலையரங்கம் பார்த்தோம் பாடல் உங்களுடைய கலைப்படைப்புகளும் அந்த நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் நீங்கள் உங்களுடைய யூடியூப் லிங்கை அல்லது கலைப்படைப்பை எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் இலக்கம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று தொடர்ச்சியாக தங்களுடைய கலைப்படைப்புகளை அனுப்பி வைக்கின்ற கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி முக்கியமாக இன்னும் பலர் உலகளாவிய ரீதியில் பல பாடல்களை எங்களுக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தாலும் கூட முற்று முழுதாக இது கனேடிய செய்திகள் தகவல்களை நாங்கள் வழங்கி வருவதால் கல இந்திய கலைஞர்களின் கலைப்படைப்புகள் குறிப்பாக கனடாவில் இருக்கின்ற கலைஞர்களோடு இனிய உலக நாடுகளில் இருக்கின்ற கலைஞர்கள் சேர்ந்து பணியாற்றுகின்ற பொழுது அந்த படைப்புகளை எடுத்து வருகின்றோம் வேறு எந்த காரணமும் அல்ல ஆகவே அதை புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகின்றோம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக நாங்கள் கோடை காலம் என்றால் பலரும் வெளியிலே சைக்கிளில் செய் செல்வீர்கள் அது வளமை இருந்தாலும் சைக்கிளில் சிலைகளையும் சரி மோட்டார் பைக்கில் செய் சிலைகளையும் சரி மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதிகமாகவே இந்த கோடை காலத்தில் பல விபத்துகள் நாங்கள் அன்றாடம் ஒவ்வொரு நாளுமே செய்திகளில் அறிந்து வருகின்றோம் அது இருபக்கத்தாலும் அதாவது சைக்கிள் ஓட்டுநர்களில் பிள்ளை இருந்தாலும் சரி வாகன ஓட்டுநர்கள் கவனிக்காமல் வந்தாலும் சரி விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன ஆகவே இரு பக்கமுமே கவனமாக இருக்க வேண்டிய நேரம் இந்த கோடை காலம் குறிப்பாக இந்த மோட்டார் பைக்கில் பய பயணிப்பவர்கள் குறிப்பாக எல்லோருக்குமே இந்த த்ரில்லிங்காக அட்டாசமாக எல்லாம் மைக் மோட்டர் பைக் செலுத்த வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கும் இருந்தாலும் உங்களுடைய உயிர் உங்களுடைய பாதுகாப்பு இணையவர்களின் பாதுகாப்பு என்பது மிக மிக முக்கியமானது அந்த வகையில் அன்றாடம் பார்த்தோமாக இருந்தால் இந்த வாரம் பல விபத்துக்கள் நிகழ்ந்திருக்கின்றன டொரண்டோவை பொறுத்தவரையிலும் சரி ஏனைய இடங்களை பொறுத்தவரையிலும் சரி ஆகவே வாகனத்தில் பிரயாணம் செய்பவர்களும் சரி இப்படி சைக்கிளில் செய்ய செய்பவர்களும் சரி அவதானமாக உங்களுடைய வாகனத்தை செலுத்துங்கள் நாளை காலநிலை எவ்வாறு இருக்கப் போகிறது பார்க்கலாம் ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் எல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் ப்ரோக்ரேஜ் செல்வா வெற்றிவேலவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் பதினான்காம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நிலவும் காலநிலை டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பத்தொன்பது பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டமணிந்த நாளாக இருக்கும் மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பனிரெண்டு பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டமணிந்த நாளாக இருக்கும் மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பதினாறு பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும் கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை பனிரெண்டு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பத்து பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது வேன்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை பதினேழு பாகை செல்சியஸ் அதி குறைந்த வெப்பநிலை பதினோரு பாகை செல்சியஸ் நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும் ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் எல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் ப்ரோக்ரேஜ் செல்வா வெற்றி வேலவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் பதினான்காம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நிலவும் காலநிலை உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள் டாப் ஃபைவ் ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்டு செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவப்பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி அறுநூறுக்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை நான்காயிரம் சதுர அடிப்பரப்பில் ஒரே கூறையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங் மோட்கேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லா ஃபர்ம் இன் ஹவுஸ் ட்ரைனிங் நெட்ஒர்க்கிங் இவெண்ட்ஸ் செமினார்ஸ் இன்னும் பல ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் future reality ஒன்பது மணி கடந்து முப்பத்தி ஏழு நிமிடம் டொரண்டோவிலே இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு அனுசரணை வழங்குகின்றார்கள் பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா குரூப் நிறுவனத்தினர் செய்திகள் தகவல்கள் ஓரளவுக்கு இன்று வெளிவந்த அனைத்தும் பார்த்து விட்டோம் நிறைவாக கனேடிய செய்திகள் செய்திகளோடு இணைந்து கொள்கின்றார் துஷ்யந்தி குணரிடம் நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வ
கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு ஒன்பது மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள் வணக்கம் என்று ஜூன் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி திங்கக்கிழமை கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் குட் ஈவினிங் கனடா டாட் காம் தேசியம் நேஷன் டாட் காம் ஆகிய இணையதளங்களில் இன்றைய கனேடிய செய்திகள் செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம் ரஷ்ய தூதரகத்தில் நடைபெற்ற வரவேற்பு நிகழ்வில் கனேடிய பிரதிநிதி கலந்து கொண்டது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத தவறு என கனேடிய அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது இதுபோன்ற தவறு மீண்டும் நிகழாதென வெளியுறவு அமைச்சர் மெலனி ஜோலி என்று தெரிவித்துள்ளார் ஆட்டாவாவில் உள்ள தூதரகத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ரஷ்ய தின கொண்டாட்டத்தில் கனேடிய வெளியுறவுத்துறையைச் சேர்ந்த நெறிமுறை அதிகாரியின் துணைத் தலைவர் கலந்து கொண்டார் இந்த வரவேற்பு நிகழ்வில் கனேடிய பிரதிநிதியை அனுப்புவதற்கான முடிவு வெளியுறவுத்துறையினால் எடுக்கப்பட்டதாக ஒரு அறிக்கை கூறுகிறது கர்ணாதின நிகழ்வுகளுக்கு ரஷ்ய அதிகாரிகள் அழைக்கப்பட மாட்டார்கள் எனவும் அந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது இந்த நடவடிக்கை குறித்து எதிர்கட்சிகளும் உக்ரைனிய கனேடிய பேரவையும் கண்டனம் தெரிவித்தது ரஷ்யாவின் கொடூரமான படையெடுப்பிற்கு எதிராக போராடும் உக்ரைனுடன் கனடா தொடர்ந்து ஆதரவாக இருக்கும் என அமைச்சர் ஜோலி கூறினார் உக்ரைன் மீதான ஆக்கிரமிப்பிற்காக கனேடிய அரசாங்கம் ரஷ்யா மீது தொடர்ச்சியாக பலமுறை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது கனடாவின் கோவிட் எச்சரிக்கை செயலி எதிர்வரும் நாட்களில் நிறுத்தப்படும் என தெரிய வருகிறது கோவிட் ஆரம்பித்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தின் போது இந்த செயலி பயன்பாடு தொடங்கப்பட்டது பிப்ரவரி மாதம் முதலாம் தேதி வரை ஆறு லட்சம் எட்டு ஒன்பது மில்லியன் பேர் இந்த செயலியை பதவிறக்கம் செய்துள்ளனர் ஆனாலும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூற்றி நான்கு பயனர்கள் மட்டுமே இதை பயன்படுத்தியுள்ளனர் இந்த செயலியின் மொத்த செலவு இருபது மில்லியன் டாலர்களாகும் பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவுக்கு இரண்டாவது முறையாக கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பொது சுகாதார வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி தன்னை தனிமைப்படுத்துவதாக பிரதமர் கூறினார் இதுவரை தடுப்பூசி போடாதவர்கள் தடுப்பூசியை பெறுமாறு பிரதமர் கோரியுள்ளார் கடந்த வாரம் அமெரிக்காவின் உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பயணமான ட்ரூடோ அங்கு அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் உட்பட பல உயரதிகாரிகளை சந்தித்தார் கடந்த ஜனவரி மாதம் ட்ரூடோவுக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது டொரண்டோவின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வாகன தாக்குதலுக்கு காரணமான நபருக்கு இன்று ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது யங் வீதியில் நிகழ்ந்த இந்த தாக்குதலில் இலங்கையைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் உட்பட பத்து பேர் கொல்லப்பட்டனர் ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த இத்தாக்குதலில் எட்டு பெண்களும் இரண்டு ஆண்களும் இறந்தனர் என்று வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் குற்றவாளி அலெக்ஸ் மினான்சியன் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நன்னடத்தை பிணை வாய்ப்பு அவருக்கு இல்லை என நீதிபதி வலியுறுத்தினார் அவருக்கு பதினைந்து கொலை முயற்சிகளுக்கு இருபது ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு மது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும் மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள் கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள ஜிஇசி தமிழ் ஆப் உதவுகிறது உடனே ஜிஇசி தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் கனடா நாட்டின் செய்திகள் தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய ஜிஇசி தமிழ் டிவி நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல குட் ஈவினிங் கனடா இரண்டாவது வருடத்தை பூர்த்தி செய்கிறது ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதி சிறிது சிறிதாக ஆரம்பித்து இத்தனை ஆயிரம் பார்வையாளர்கள் நாளுக்கு நாள் எமது நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து வருகின்றீர்கள் ஐபி டிவி ஃபேஸ்புக் யூடியூப் வாட்ஸ்அப் ஆகிய சமூக வலைதளங்கள் மூலமாகவும் 
ஐபிடிவி வாயிலாகவும் ஆகியவை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வழங்குகின்ற ஆதரவுக்கு நன்றி கருத்துக்களை நீங்கள் தெரிவிக்க விரும்பினால் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் விளக்கம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் மூன்று மூன்று கலைப்படைப்புகளையும் நீங்கள் அங்கே அனுப்பி வைக்க முடியும் விளம்பரதாரர்களுக்கு அது நெஞ்சார்ந்த நன்றி தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வழங்குகின்ற ஆதரவுக்கு மீண்டும் நாளை மற்றும் ஒரு குடிவினி கனடாவில் இன்னும் பல கென்னிடிய செய்திகள் தகவல்களோடு சந்திக்கும் வரை இப்பொழுது விடைபெறுகின்றோம் நன்றி வணக்கம் குட் நைட்